பெரியமானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் சிலுவை தியான சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் எனக்கு நிம்மதி இல்லை நிம்மதி எங்கே கிடைக்கும் என்று அலைந்து திரிபவர்கள் ஏராளம் நிம்மதி என்பது ஒருவரும் விலை கொடுத்து வாங்க முடியாத ஒன்று இந்த நிம்மதியை நாம் இலவசமாக பெற்றுக்கொள்வதற்காக தான் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில் நமது பாவங்களை சுமந்து முடித்தார் அது மட்டுமல்ல நமக்காக அவர் பாவமாக்கப்பட்டார் இந்த ஏசு கிறிஸ்துவை நோக்கி நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக உங்களுக்கு அவர் நிம்மதியை தருவார் இப்பொழுதும் நமது அன்பு சகோதரர் மோகன் சிலாஸ்ரஸ் அவர்கள் தேவ செய்தி அளித்து உங்கள் ஆசிர்வாதங்களுக்காக சிறப்பு பிரார்த்தனை ஏறெடுப்பார்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க பரிசுத்த யோவான் எழுதன சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்கள் அவர் தம்முடைய சிலுவையை சுமந்து கொண்டு எபிரேயு பாஷையிலே கொல்கதா என்று சொல்லப்படும் கபாலஸ்தலம் என்கிற இடத்திற்கு புறப்பட்டு போனார் அங்கே அவரை சிலுவையில் அறைந்தார்கள் அவரோடே கூட வேறிரண்டு பேரை இரண்டு பக்கங்களிலும் இயேசுவை நடுவிலுமாக சிலுவைகளில் அறைந்தார்கள் இயேசு தம்முடைய சிலுவையை சுமந்து கொண்டு எபிரேயு பாஷையிலே கொல்கதா என்று சொல்லப்படும் கபாலஸ்தலம் என்கிற இடத்திற்கு புறப்பட்டு போனார் அங்கே அவரை சிலுவையில் அறைந்தார்கள் அங்கே இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்தார்கள் எனக்கன்பானவர்களே வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி வேத வாக்கியம் உரைத்தபடி இயேசு இந்த உலகத்தில் மனிதனாக வந்து சிலுவையில் மறிப்பதற்கு தன்னை அவர் ஒப்புக் கொடுத்தார் அவர் சிலுவில் அறையப்பட்ட அந்த காரியத்தை தான் இந்த வேத வசனம் தெளிவாக நமக்கு சொல்லுகிறது நகர வாசலுக்கு புறம்பே இயேசு பாடுபட்டார் இந்த வேத வசனத்தின்படி எரிசிலே பட்டணத்திற்கு வெளியில் இருக்கிற அந்த கொல்கதா மேடு என்கிற இடத்தில் கபால ஸ்தலம் என்கிற இடம் மனுஷனுடைய மண்டை ஓடு போன்ற அமைப்புள்ள ஒரு இடம் ஆகவே தான் இது கபால ஸ்தலம் மனுஷனுடைய தலை ஓடு கபாலம் அதை போன்ற அமைப்புள்ள ஒரு அந்த மலை பகுதியில் தான் இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டார் இன்றும் நீங்கள் எரிசிலேமுக்கு போனால் இந்த இடத்தை பார்க்க முடியும் இயேசு சிலுவில் அறையப்பட்ட ஒரு இடம் அந்த இடத்தில் தான் கைகளில் ஆணி அடிக்கப்பட்டவராக கால்களில் ஆணி அடிக்கப்பட்டவராக இரத்தம் அடிய வடி அந்த சிலுவையில் இயேசு கிறிஸ்து தொங்கினார் அவருடைய பரிசுத்தமுள்ள இரத்தம் சிந்தப்பட்ட ஒரு ஒரு இடம் இந்த கபால ஸ்தலம் எனக்கன்பானவர்களே இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட அந்த காரியத்தை குறித்து நாம் யோசிக்கும் பொழுது ரோமருடைய ஆட்சி காலத்தில் பயங்கரமான குற்றத்தை செய்கிறவர்களும் அரசாங்கத்திற்கு விரோதமாய் கலகம் செய்கிறவர்களையும் ரோம அரசாங்கம் பலவிதமான தண்டனைகளை கொடுத்தவளை வாதித்தது அதில் அவள் கொடுக்கிற ஒரு கொடிதான மரண தண்டனை சிலுவை மரணம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மரணத்தை தான் இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டார் எதற்காக ஒரு அப்படி சிலுவையில் மறிக்க வேண்டும் அந்த காட்சியை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் தலையிலே முள்முடி சூட்டப்பட்டு முகமெல்லாம் ரத்தம் அடிந்து கொண்டிருக்கிறது வாரினால் அடித்து முதுகெல்லாம் கிழிக்கப்பட்டு முதுகெல்லாம் சதைகள் தொங்கி கொண்டிருந்திருக்கும் ரத்தம் வடிந்து கொண்டிருக்கிறது அவருடைய சரீரம் முழுவதிலும் அந்த வாரினால் அடித்து அந்த காயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அவருடைய கைகளில் ஆணி கடாபப்பட்டபடியினால் ஆணி துளைத்து அவருடைய கைகளில் இந்த ரத்தம் அடிகிறது அவருடைய கால்களில் ஆணி அடிக்கப்பட்டபடியினால் அந்த இரும்பு ஆணி அவருடைய காலை துளைத்தபடியினால் அதிலிருந்து ரத்தம் அடிகிறது அவருடைய தலை முதல் கால் வரைக்கும் அந்த சிலுவையை பாருங்கள் இரத்த வெள்ளத்தில் அவர் தொங்கி கொண்டிருக்கிறார் அவரை அடித்து அவமானப்படுத்தி சிறுமைப்படுத்தி தாடி மயிரை பிடித்து இழுத்து முகத்திலே அவர் ஓங்கி அரைந்து காரி உமிழ்ந்து அவருடைய முக ரூபமே மாறிவிட்டது ஏச ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் சொல்லுகிறார் அவருக்கு அழகும் இல்லை சௌந்தரியமும் இல்லை அவரை நாம் பார்க்கும் பொழுது விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லை சரோனின் ரோஜா அவர் பள்ளத்தாக்கின் லீலி அவர் அவரை போல சௌந்தரியம் உள்ளவர் யாரும் இல்லை ஆனால் சிலுவையில் அவர் அழகையெல்லாம் இழந்தவராக தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் ஏன் அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடூரமான மரணத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனக்கு அன்பானவர்களே வேதம் சொல்லுகிறது நமக்காக இந்த உலகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொரு மனிதனுக்காக 
இயேசு செலுவையில் மறிப்பதற்கு தன்னை ஒப்புக் கொடைத்தார் கலாத்தியர் ஒன்று நாளில் அப்படி வாசிக்கிறோம் அவரே அந்த செலுவை மரணத்திற்கு நமக்காக தம்மை தாமை ஒப்புக் கொடுத்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது யாரும் அவரை கட்டாயப்படுத்தி கொண்டு போய் செலுவையில் அறையவில்லை அவரே அந்த செலுவை மரணத்திற்கு தன்னை ஒப்புக் கொடுத்து அவர் காயப்படுவதற்கு ரத்தம் சிந்துவதற்கு ஒப்புக் கொடுத்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது எபேசர் ஐந்து ரெண்டில் பாருங்கள் ஜீவ பலியாக தன்னை அவர் இந்த செலுவை மரணத்திற்கு ஒப்புக் கொடுத்தார் தீர்த்து ரெண்டு பதினான்கு வாசித்து பாருங்கள் தம்மை தாமே அந்த மரணத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்தார் என்பதாக வேதம் சொல்லுகிறது ஏன் அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடூரமான மரணத்திற்கு ஒரு வேதனைக்காக இயேசு தன் இந்த செலுவையில் அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும் நமக்காக நம் ஒவ்வொருவருக்காக அவர் செலுவையில் மறித்தது கிறிஸ்தவர்களுக்காக மாத்திரம் அல்ல அவர் செலுவையில் மறிக்கும் பொழுது கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற ஒரு கூட்டமே இல்லை உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களுக்காகவும் இயேசு செலுவையில் மறிக்க தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது எல்லா பாஷைக்காரருக்காகவும் எல்லா தேசத்தாருக்காகவும் எல்லா மக்களுக்காகவும் எல்லா நம்பிக்கை உள்ள மக்களுக்காகவும் இயேசு செலுவையில் மறிக்க தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் கடவுள் இல்லை என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிற அப்படிப்பட்ட மக்களுக்காகவும் இயேசு செலுவையில் மறிக்க தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் ஏன் அந்த செலுவையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடிதான மரணத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதன் மூலமாக நமக்கு என்ன நன்மை உண்டாகிறது நமக்கு என்ன ஆசிர்வாதம் உண்டாகிறது அதைத்தான் நாம் இன்றைக்கு தியானிக்க போகிறோம் அவர் சிலுவில் ஏற்றுக்கொண்ட அந்த பயங்கரமான பாடுகளினால் அந்த வேதனையினால் நமக்கு உண்டாகிற ஆசிர்வாதம் என்ன எனக்கு அன்பானவர்களே அந்த சிலுவை நோக்கி பார்க்கும் போது முதலாவதாக ரெண்டு குறைந்தர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் சனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் ரெண்டு குறைந்தர் ஐந்து இருபத்தி ஒன்று நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவம் ஆக்கினார் இயேசு அந்த செலவையில் நமக்காக பாவம் ஆக்கப்பட்டார் என்று தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறார் பாவம் அறியாத அவரை இயேசு பாவம் அறியாதவர் அவருடைய வாயிலே வஞ்சனை காணப்படவில்லை என்னிடத்தில் பாவம் உண்டென்று உங்களில் யார் என்னை குற்றப்படுத்த கூடும் என்று சொன்ன பொழுது ஒருவரும் அவருக்கு விரோதமாய் கை நீட்டும் இடத்தில் என்ன பாவம் உண்டென்று யாரும் சொல்ல துணியவில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு குற்றமற்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர் இயேசு ஆனால் பாவம் அறியாத அவர் அந்த சிலுவையில் பாவம் ஆக்கப்பட்டார் என்று தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது எனக்கு அன்பானவர்களே ஏன் அவர் சிலுவையில் பாவம் ஆக்கப்பட்டார் மனிதனுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா அவனுடைய பாவம் தான் ஒரு மனிதனுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனை அவனுடைய பாவம் மனிதன் அதை வெளியே சொல்லுவதற்கு பயந்தாலும் கூட பாவம் தான் இன்னைக்கு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை கொண்டு வருகிறது ஏசாய நாற்பத்தி எட்டு இருபத்தி ரெண்டில் வாசிக்கிறபடி பாவம் ஒரு மனிதனுடைய சமாதானத்தை பாதிக்கும் அவன் எந்த மதத்தை சார்ந்தவனாக இருந்தாலும் எவ்வளவு பக்தி உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் எத்தனை பக்தியோடு தெய்வத்தை தேடுகிறவர்களாக இருந்தாலும் ஒரு மனிதனுடைய பாவம் அவர்களுடைய சமாதானத்தை பாதிக்கும் துன்மார்க்கனுக்கு சமாதானம் இல்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது என்னாகும் முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று நீங்கள் வாசித்தால் ஒரு மனிதனுடைய பாவம் அவனை தொடர்ந்து வரும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு நாள் பாவம் செய்ததோடு அந்த காரியம் முடிந்து போவது இல்லை அந்த பாவம் ஒரு மனிதனை தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே பாதிப்பை உண்டாக்கி கொண்டே இருக்கும் என்று வேதம் நமக்கு தெளிவாய் சொல்லுகிறாரு நீதிமொழிகள் ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு நீங்கள் வாசித்தால் பாவத்திற்கு ஒரு வல்லமை உண்டு பாவம் மனிதனை அடிமையாக்கிவிடும் பாவம் மனிதனை அடிமையாக்கிவிடும் ஒரு குடிகாரனை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஐயோ என்னால் இப்பொழுது விட முடியவில்லை என்று அவன் இயங்குகிறான் அவன் குடிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது நான் இதை நினைத்தால் விட்டு விடுவேன் என்று வீரம் பேசிக் கொண்டு தான் ஆரம்பிக்கிறான் ஆனால் இந்த பாவம் அவனை அடிமையாக்கி விடுகிறது எத்தனை பக்தியோடு தெய்வத்தை தேடின பொழுதிலும் கூட எவ்வளவு தன்னை தியாகம் பண்ணி வருத்தி கொண்டு தெய்வத்தை தேடி அலைந்த போதிலும் கூட தன்னுடைய பாக்கெட்டில் இருக்கிற ஒரு சின்ன சிகரெட்டை அவனால் தூக்கி எறிய முடியவில்லை அதை ஊதி கொண்டு தன் வாழ்க்கையை சரீரத்தை கெடுத்து கொண்டு அலைகிறதை பார்க்கிறோம் காரணம் அந்த பாவம் அவனை அடிமையாக்கி வைத்திருக்கிறது அதிலிருந்து ஒரு விடுதலை இல்லை அநேகருடைய உள்ளம் இந்த பாவத்தின் அடிமை தனத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு சமாதானத்தை இழந்து வேதனையில் இருக்கிறதை காண முடிகிறது அது மாத்திரமல்ல சங்கீத முப்பத்தி எட்டு நான்காம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் பாவம் ஒரு மனிதனை பாரத்தை போல் அழித்துவிடும் 
பாவத்தின் பாரம் என்பதாக வேதம் சொல்லுகிறது பாரமாக தன்னை அழுத்துகிறது என்று ஒரு பக்தன் கதறுவதை பார்க்கிறோம் சங்கீத முப்பத்தி எட்டு மூன்றை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் பாவத்தின் நிமித்தமாக என் எலும்புகளில் சௌக்கியம் இல்லை ஐயோ என் ஆரோக்கியத்தை நான் இழந்து விட்டேன் என்று ஒரு பக்தன் கதறுகிறான் பாவம் ஒரு மனிதனுடைய சரீரத்தில் வியாதியை கொண்டு வருகிறது பலவீனத்தை கொண்டு வருகிறது சரீரத்திலே பாதிப்புகளை கொண்டு வருகிறது அதனால் எத்தனை பேருடைய சரீரம் பாதிக்கப்பட்டு நான் இந்த பாவம் செய்தபடி நான் இப்படி வேதனை அனுபவிக்கிறேன் என்று நொந்து போன வேதனையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் இன்றைக்கு அதிகம் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் மூன்றாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் பாவம் இன்னொரு பயங்கரமான காரியத்தை செய்கிறது ஒரு பக்தன் கதறுகிறான் ஐயோ நான் செய்த பாவம் எப்போதும் என் கண்களுக்கு முன்பாக வந்து நிற்கிறது என் கண்களுக்கு முன்பாக நான் செய்த அக்கிரமம் வந்து நிற்கிறது என்னால் தூங்க முடியவில்லை நிம்மதியாக இருக்க முடியவில்லை நான் செய்த பாவம் என் கண்களுக்கு முன்பாக வந்து நின்று என்னை குற்றப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது குற்ற மனசாட்சி அது கொண்டு வருகிறது ஒரு மனிதனுடைய மனசாட்சி அது வாதிக்கிறது ஒரு மனிதனுக்குள்ளே இருந்து கொண்டு அவனுடைய மனசாட்சியை வாதித்து அவனை வேதனைப்படுத்துகிறது இதுதான் பாவம் செய்கிற மிக பயங்கரமான ஒரு காரியம் வெளியிலே மனிதன் பரிசுத்தவானை போல பேசினாலும் ஒரு மனிதன் பாவம் செய்யும் பொழுது அவனுடைய மனசாட்சி அவனை வாதித்து அவனை குற்றப்படுத்தி நீ ஒரு துன்மார்க்கன் நீ இப்படி ஒரு பாவத்தை செய்தவன் என்று அவனை வாதிக்கிறபடினாலே தான் இரவிலே நிம்மதியாக உறங்க முடிவதில்லை ஆகவேதான் அநேகர் போதை வசதிகளுக்கும் அது மதுபான பழக்கத்திற்கும் அடிமை ஆகி அது இல்லாமல் நான் தூங்க முடியவில்லை என்று சொல்ல காரணம் என்ன பாவமுடைய மனசாட்சியை வாதிக்கிறபடியினால் தூங்க முடியவில்லை பாவத்திற்கு மருந்து இன்னொரு பாவத்தை செய்வது அல்ல பாவத்திற்கு மருந்து இன்னொரு துன்மார்க்கமான வழியில் போவது அல்ல நிம்மதியை பெற்றுக் கொள்வதற்கு வழி மதுபானத்தை நாடுவது அல்ல அது மேலும் மேலும் உங்களுக்கு வேதனை தான் கொண்டு வரும் மனிதன் இன்றைக்கு பாவத்தின் பிடியிலே சிக்கி இப்படிப்பட்ட பலவிதமான வேதனையில் கலங்கி கொண்டிருக்கிறபடியினால் தேவாதி தேவனதை பார்த்து மனது உருகினார் நான் சரிசித்த இந்த மக்கள் இன்றைக்கு பொல்லாத பிசாசு இந்த பாவத்தை கொண்டு வந்து இந்த ஜனத்தை இப்படி வேதனை படுத்துகிறானே நான் என்ன செய்யட்டும் என்றவர் யோசித்தார் ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு உண்டாகாது என்று எல்லா வேதங்களும் சொல்லுகிறது இந்திய தேசத்தின் பழமையான வேதம் கூட சொல்லுகிறது ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு உண்டாக முடியாது ஆகவேதான் தேவாதி தேவன் மனிதனாக இந்த உலகத்தில் இறங்கி வந்து சிலுவையில் மறிப்பதற்கு தன்னை ஒப்புகொடுத்தார் ரத்தம் சிந்துவதற்காக தன்னை அவர் ஒப்புகொடுத்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஏசு இந்த உலகத்தில் வந்த பொழுது முதலாவது ஒரு பாவ மாமிச சாயலில் வந்தார் பாவம் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் நம்மை போல ஒரு சாதாரண ரூபம் எடுத்து இந்த உலகத்தில் வர வேண்டியதாயிற்று நம்ம இருவை தன்பே நிமித்தம் அவர் அப்படி வந்தார் பாவ மாமிச சாயலில் வந்தார் பிலிப்பியர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு வசனங்களில் நீங்கள் அதை பார்க்க முடியும் ரோமர் எட்டு மூன்றிலும் அப்படி நாம் ஆசிக்கிறோம் இரண்டாவதாக அவர் செய்த காரியம் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக அவர் இந்த உலகத்தில் வெளிப்பட்டார் என்று வேத நமக்கு சொல்லுகிறது யோவான் ஒன்று இருபத்தி ஒன்பதில் நாம் அதை வாசிக்கிறோம் ஒன்று பேர் ரெண்டு இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் அப்படி வாசிக்கிறோம் நம்முடைய பாவத்தை சுமந்து தீர்க்க அவர் வெளிப்பட்டார் ஆனால் மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை அவர் செய்ய வேண்டியது இருந்தது அதுதான் மனுக்கொலத்திற்கு மீட்பை கொண்டு வரும் அதைத்தான் இந்த வேத புஸ்தகத்தில் நாம் வாசித்தோம் இயேசு நமக்காக சிலுவையில் பாவமாக்கப்பட்டார் ரெண்டு குறைந்தர் ஐந்து இருபத்தி ஒன்றில் வாசிக்கிறபடி இயேசு சிலுவையில் பாவமாக்கப்பட்டார் நம்முடைய பாவத்தை சுமந்து கொள்வது மாத்திரம் அல்ல நமக்காக ஒரு சிலுவையிலே பாவமே ஆக்கப்பட்டார் என்பதாக வாசிக்கிறோம் என கண்பானவர்களே அடுத்தவருடைய பாவத்தை சுமந்து கொள்வதற்கும் பாவம் ஆக்கப்படுவதற்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது ஒரு சம்பவத்தின் மூலம் நான் அதை உங்களுக்கு விளக்க விரும்புகிறேன் ஏசு கரிசு ஒருவர் தான் மனிதனுக்கு பாவ மன்னிப்பை கொடுக்க முடியும் அவனுடைய காரியம் என்ன நீங்கள் அதை அறிந்து கொண்டால் நல்லது சேலத்தில் உள்ள ஏற்காடு மலை பகுதியில் எனக்கு ஒரு நண்பர் உண்டு வேதாகம கல்லூரியில் நாங்கள் ஒன்றாக படித்தோம் அப்பொழுது அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அங்கே நடந்த ஒரு சம்பவத்தை அவர் சொன்னார் நல்ல ஒரு பெரிய செல்வந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அந்த ஏற்காடு மலை பகுதியில் இருந்தார்கள் மூத்த சகோதரன் ஊரிலேயே எஸ்டேட்டுகளை எல்லாம் வைத்து பராமரித்து 
செல்வத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் இளைய சகோதரன் அமெரிக்கா தேசம் போய் அங்கே அவர் சம்பாதித்து வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருந்தார் விடுமுறை நாளைக்கு தன் குடும்பத்தை பார்க்கவும் சொந்தங்களை பார்க்க அவர் வருவார் ஒரு சமயம் அந்த இளைய சகோதரன் வந்த பொழுது இந்த ரெண்டு சகோதரர்களும் சேலத்திலிருந்து ஏற்காட்டு மலையில் காரிலே போய் கொண்டிருந்தார்கள் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த சகோதரர் காரை ஓட்டி கொண்டு வந்தார் சந்தோஷமாய் பேசிக் கொண்டு வரும்போது திடீரென்று அந்த ரோட்டில் நடந்து போன ஒருவர் மீது அந்த கார் மோதிவிட்டது அந்த விபத்து ஏற்பட்டு காரை நிறுத்திவிட்டு வந்து பார்த்தால் இரத்த வெள்ளத்தில் மறித்து கிடந்ததை கண்டார்கள் இப்பொழுது காரை ஓட்டி வந்த அந்த இளைய சகோதரனுடைய உள்ளம் நடுங்க ஆரம்பித்தது ஐயோ அநியாயமாய் ஒருவரை நான் விபத்துக்குள்ளாக்கி கொண்டு போட்டு விட்டேன் இனிமேல் போலீஸ் வரும் என்னை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்துவார்கள் வழக்கு நடைபெறும் நான் ஒரு கொலைகாரன் தானே அநியாயமாய் நான் விபத்துக்குள்ளாக்கி ஒருவரை கொண்டு போட்டு விட்டேனே இந்த வழக்கு முடியும் வரைக்கும் நான் இனி இந்த தேசத்தை விட்டு போக முடியாது என் மனைவி பிள்ளைகள் அமெரிக்காவில் இருக்கிறார்களே ஒரு பயம் நடுக்கம் ஒரு நிமிஷத்தில் அவருடைய சூழ்நிலை கலக்கத்தை கொண்டு வந்து விட்டது ஐயோ நான் என்ன செய்வேன் என்று மூத்த சகோதரனை பார்த்து அழுதா உடனே என்ன மூத்த சகோதரர் சொன்னார் அழாதே தம்பி அடுத்த வாரம் அவர் அமெரிக்கா போக வேண்டும் அவர் சொன்னார் அடுத்த வாரம் நீ அமெரிக்கா போகிறாய் உன் மனைவி பிள்ளைகளோடு நீ சந்தோஷமாக இருக்க போகிறாய் நீ பயப்படாதே எப்படி முடியும் நான் இப்படி ஒரு விபத்துக்குள் ஆக்கி ஒருவரை கொண்டு போட்டு விட்டேனே இந்த காரை ஓட்டினது நீ அல்ல நான் ஓட்டினேன் நான் தான் இந்த விபத்தை ஏற்படுத்தினேன் நான் போய் போலீஸில் அதை சரணடைந்து காரியத்தை சொல்லுகிறேன் நான் சொல்லுகிறபடி செய் என்று அந்த சகோதரர் போலீஸுக்கு தகவல் கொடுத்து சொன்னார் நான் இந்த காரை ஓட்டி வந்தேன் நான் தான் இந்த விபத்துக்குள் ஆக்கினேன் என் மீது வழக்கை பதிவு செய்யுங்கள் என்று சொல்லி அந்த மூத்த சகோதரன் மீது வழக்கு பதவி செய்யப்பட்டது இவர் தான் விபத்துக்குள்ளாக்கி அநியாயமாய் ஒருவரை கொண்டு போட்டார் என்று அந்த குடும்பத்தின் மக்கள் அவரை வசைபாடினார்கள் அநியாயமாய் என் குடும்பத்தில் ஒருவரை கொண்டு போட்டு விட்டாய் கொலைகாரனே என்று அதை சகித்து கொண்டார் வழக்கு நடைபெற்று கொண்டிருந்தது அடுத்த வாரம் வந்தது இளைய சகோதரன் ஊருக்கு புறப்பட்ட பொழுது அந்த மூத்த சகோதரர் சொன்னா நீ கலங்காமல் போ உனக்காக இதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் எனக்கு நம்ம அதே விதமாகத்தான் இயேசு சிலுவிலே நமக்காக பாவமாக்கப்பட்டார் இளைய சகோதரன் விபத்துக்குள்ளாக்கினார் போலீஸில் போய் என் சகோதரன் நான் காரை ஓட்டி வந்து இந்த விபத்து நடந்து விட்டது அவன் குடும்பம் அமெரிக்காவில் இருக்கிறது அவன் போக வேண்டும் அவனுக்கு பதிலாக என் மீது பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் அவனுக்கு பதிலாக எனக்கு தண்டனை கொடுங்கள் என்று சொல்ல முடியுமா ஒரு நாள் நீதி அதை ஏற்றுக்கொள்ளாது நீதிமன்றம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாது ஆகவே மூத்த சகோதரர் என்ற முழு பழியையும் தன்மீத அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் நான் தான் இந்த தவறை செய்தேன் என்று ஏற்றுக்கொண்டார் அதே விதமாக இயேசு அந்த செலவில் சுமந்து முடித்த போது என்ன நடைபெற்றது மோகலாசர்ஸ் தான் பாவம் செய்தான் ஆனால் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று இயேசு அப்படி சொல்லவில்லை நானே அந்த பாவத்தை செய்தேன் அவனுக்காக நானே அந்த பழி ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று அவர் சிலுவையில் பாவம் ஆக்கப்பட்டார் ஆகவேதான் நமக்கு ரட்சிப்பு நம்முடைய அக்கிரமங்களை தன்மீது அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் ஏசாய் ஐம்பத்தி மூன்று ஆறு சொல்லுகிறது பிதாவாகிய தேவனோ நம்ம எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மீது விழ பண்ணினார் என்பதாக அந்த பாவம் ஆக்கப்பட்டார் என்ற சிலுவையில் குடிகாரனை மன்னிப்பதற்காக இயேசு சிலுவையில் குடிகாரனாகவே மாற்றப்பட்டு விட்டார் ஒரு கொலைகாரனை மன்னிப்பதற்காக இயேசு சிலுவையிலே கொலைகாரனாகவே மாற்றப்பட்டு விட்டார் நம்முடைய பாவங்களை தன்மீத அவர் ஏற்றுக்கொண்டு அவர் பாவம் ஆக்கப்பட்டார் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது அப்படி அவர் இந்த சிலுவையில் ஏற்றுக்கொண்டபடியினாலே தான் நமக்கு பாவத்தில் இந்த விடுதலை நமக்கு பாவ மன்னிப்பின் சந்தோஷம் ஆகவேதான் இந்த உலகத்தில் மனிதனுடைய பாவத்தை மன்னிக்க இயேசுவை தவிர வேறு ஒருவரால் முடியாது இயேசு கரிசுவின் ரத்தமே இல்லாதபடி ஒரு ரத்தமும் ஒரு மனிதனை பாவத்தின் வல்லமில் இருந்து விடுதலை ஆக்கவே முடியாது இயேசு நமக்காக பாவம் ஆக்கப்பட்டார் என்ற சிலுவையில் நம்முடைய அக்கிரமங்களை தாமே அவர் சுமந்து கொண்டார்
பிரியமானவர்களே ஆண்டு ஒரு இயேசு உங்களை நேசிக்கிறபடியினால் உங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார் இல்லை அவருங்க மேலே எவ்வளோ அன்பு வச்சிருக்கிறார் அதனால தான் சிலுவையில் உங்களுக்காக தன்னை பலியாய் கொடுத்தார் அவர் சிலுவையில் நம்முடைய பாவங்களையெல்லாம் சுமந்த முடித்துட்டார் எதுக்கு தெரியுமா நமக்கு பாவ மன்னிப்பை கொடுக்கவும் பாவத்தில் இருந்து விடுதலை கொடுக்கவும் சிலுவையில் பாவமானார் பாவ பிரச்சனையோட கலங்குறீங்களா பாவ பாரம் அழுத்துதா குற்ற மனசாட்சி வாதிக்குதா பாவத்தை விட முடியலேன்னு கலங்குறீங்களா கலங்காதுங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை உண்டு பாவ மன்னிப்பு உண்டு அந்த விசுவாசத்தோடு ஜெபித்தா போதும் என் கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறீங்களா என் இறுதியும் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்படணும் இந்த பாவெல்லாம் நீங்கள் ஒரு பரிசுத்தம் உள்ள இறுதி எனக்கு வேணும் இந்த பாவ பழக்கத்திலிருந்து விடுதலை வேணும்னு நீ விரும்புகிறவங்க உங்களுடைய வலதுகரத்தை இறுதியத்தில் வைத்துக் கொள்றீங்களா அப்படியே வைத்து கொண்டு கண்ணை மூடுங்க நம்ம இணைந்து ஜெபிக்கலாம் தகப்பனே இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு என்னோடு இணைந்து ஜெபிக்கிறேன் இந்த மகனுக்காக மகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன் இந்த தகப்பனார் தாயாருக்காக ஜெபிக்கிறப்பா இயேசுவே என் பாவத்தை மன்னிங்க இந்த குற்ற மனசாட்சியை மாற்றுங்க இந்த பாவத்தின் பாரத்தை நிவிட்டு எடுத்து போடுங்க ஐயோ இந்த பாவத்தினால் உண்டாகிற அந்த வேதனையை நிவிட்டு எடுத்து போடுங்க பாவத்தில் இந்த உங்கள் விடுதலை தாங்க இயேசுவே உங்கள் ரத்தத்தினால் என் இறுதியத்தை கழுவிருங்கன்னு சொல்லி ஜெபிக்கிற இந்த பிள்ளைகளை பாருமாண்டவரே உண்மையாய் தன் பாவத்தை உணர்ந்து மனம் திரும்புகிற இந்த பிள்ளைகளுக்கு மனம் இறங்கும் இயேசு கிரசுவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி சுத்திகரிக்கும் என்று உடைய வார்த்தையின்படி உம்முடைய ரத்தத்தின் வல்லமை அவருடைய இறுதியத்திற்குள் இறங்கட்டும் அவருடைய இறுதயம் பாவமர கழுவி பரிசுத்தமாக்க படட்டும் அந்த பாவ உணர்வுகள் இச்சையின் கிரியைகள் இயேசுவின் ரத்தத்தின் வல்லமையினால் அழிக்கப்பட்டு போகட்டும் இதோ குற்ற மனசாட்சி அவருடைய உள்ளத்தை விட்டு விலகி அவருடைய உள்ளத்திலே போல மெய்யான மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் உண்டாகும் படிக்க நான் செபிக்கிறேன் தகப்பனே இந்த பாவத்தை விட முடியவில்லையே நான் விரும்பினாலும் முயற்சித்தாலும் முடியவில்லை என்று நினைக்கிற பிள்ளைகளை பாரும் இயேசு கிரசுவின் ரத்தம் சகல பாவ வல்லமிலிருந்து விடுதலை கொடுக்கும் என்பதை விசுவாசிக்கிறோம் இயேசு கிரசு விடுதலை ஆக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் என்ற வசனத்தை விசுவாசிக்கிறோம் இப்பொழுதும் ரத்தத்தின் வல்லமை இவர்கள் மேல இறங்கட்டும் அந்த பாவத்தின் வல்லமை அழிக்கப்பட்டு போகட்டும் பாவ கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும் பாவத்தை கொண்டு வருகிற போல்லாத ஆவிகள் குடிவருயின் ஆவிகள் விபச்சார வேசித்தன ஆவிகள் பண ஆசையின் ஆவிகள் பெருமை எரிச்சலின் ஆவிகள் எந்த பாவத்தினாலும் உங்களை தாக்கி இருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்தவின் நாமத்தில் அந்த ஆவிகளை கட்டிந்து கொள்ளுகிறேன் இப்பொழுது அவருடைய ஆத்மாவில் ஒரு விடுதலை வரட்டும் மெய்யான சந்தோஷம் மன மகிழ்ச்சி உண்டாகட்டும் தகுப்பனே அவரின் பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்குவார் என்று சொல்லி இருக்கிறீர் இப்பொழுது அவருடைய சரீரத்தை தொடும் அவருடைய சரீரத்தில் இருக்கிற நோய்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் மறைந்து போகட்டும் அந்த பலவீனங்கள் வலிகள் வேதனைகள் வெல்லகட்டும் பொருளாத மரண வியாதி கேன்சர் வியாதி மறையட்டும் ஆஸ்துமா வியாதி வெல்லகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் பாதிக்கப்பட்ட உறுப்புகளுக்குள்ளே சுகமளிக்கிற வல்லமை இறங்கட்டும் சுகம் உண்டாகட்டும் அவருடைய துக்கங்கள் மாறட்டும் தேவைகளை சந்தியும் வழிகளை திறந்து கொடும் அற்புதம் செய்து ஆசிர்வதித்த மகளை பண்ணும் அண்ட ஒரு ஆசிர்வதித்து விட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் 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 நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் என்று விசுவாசிக்கிறோம் அப்பா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அன்பார்ந்தவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையின் மூலம் ஆசிர்வாதங்களை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது என்பதனை பற்றி அறிந்து கொண்டீர்கள் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நீங்கள் பெற்ற ஆசிர்வாதங்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறவாதிருங்கள் தேவ கிருபை உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக Our website www.jesusredeems.com God bless you.